उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे इम्तिहान के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है ईरान के अंदर जो सात साल डिग्री करवाई जाती है एम डिग्री उसके अंदर दो तरह के ऐसे इम्तिहान होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ ईरान लेती है बच्चों से और उसको रेगुलेट भी करती है ताकि बच्चे जितने भी एमडी डिग्री कर रहे हैं उनकी असेसमेंट की जाए क्या उनको आता जाता भी है या नहीं तो इस वजह से ये दो तरह के इम्तिहान होते हैं एक इम्तिहान को बेसिक साइंस एग्जाम या उलूम पाया का इम्तिहान कहते हैं दूसरा इम्तिहान होता है जिसको प्री इंटर्नशिप एग्जाम कहते हैं इम्तिहान है प्री इंटर्नी अब जो पहला इम्तिहान है वो डिग्री के दो सालों के बाद होता है और दूसरा इम्तिहान डिग्री के साढ़े साल के बाद सबसे पहली चीज बेसिक साइंस एग्जाम ईरानियन जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है वो उसको रेगुलेट भी करती है और वो तमाम ईरान की यूनिवर्सिटीज के अंदर एक इम्तिहान होता है एक ही पैटर्न होता है एक ही टाइम पे होता है और एक ही दिन में होता है ठीक हो गया अब सिर्फ फर्क इतने कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में लिया जाता है और जो ईरानियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उसको फारसी में लिया जाता है अब एक और जो सी चीज है इसके क्वेश्चन को देखा जाए तो इसके अंदर 200 सौ सवाल होते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पासिंग रेशियो या पासिंग मार्क जिसे कहते हैं आपने 50 परसेंट मार्क्स लेने होते हैं ताकि आप पास हो सकते हो सकते चले हम अभी ऐसा करते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने इस इम्तिहान को पास कर लिया उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछते हैं और पूछते हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की कौन से रिसोर्स यूज किए और कितने ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने इस इम्तिहान की तैयारी की और अभी उनके उनके पास extend our salutations to Abu Abdullah and to his companions and families and that of Ali ibn Hussein and Abdul Salat was salam. Okay um actually I think if I should reframe the question how I became the highest um in the international university should be a question I think it should be how I was favored to be the highest student because in reality I wasn't the highest student have many students who are far better than me but alhamdulillah that is a favor from allah and we are grateful <laughs> okay and what i'm actually going to tell um the student is that number one there, sh- there should be two main strategies um when you are preparing for any exams number one you have to trust in allah pray which is you can see the ultimate and secondly you have to do some hard work and for example if i should cocoon whatever i have to say with regard to the Iranian universities in particular the university of medical sciences um the preparation for the semester exams and that of the basic comprehensive exam which is called the olympia actually there is great disparity for example one of the difference that for semester exams you can say it's just some few um concepts you have to grasp but for olympia is i think in fact everything from the first year up to the two and a half years good so but the strategy for the olympiam that is what i used as a student is that um normally you having i think maximum is one month for our case probably less than that um so what we did for example in particular what i did is um first i had to categorize the subjects for example we have the microbiology for example we have the likes of mycology we have virology parasitology these are the organisms i call them so i had to categorize them and also we have the likes of public health epidemiology i had to also categorize them for example we have anatomy biochemistry and then um for example physiology so we actually knew that um the main subjects carrying the highest marks Uh, anatomy for example physiology and that of biochemistry so normally every student should have would have to focus on that more good so what we did is um we have you can see a syllabus i didn't student actually had to sit and make that they call the sip subs which i think is very important source for the preparation of olympia because it contains almost everything 
So I use I actually the main source I use was um, subs, which I think almost every student used it. And the strategy within that short span of time was number one, I what I did is for example the microbes, which I call them, the virology and the rest, I had to make it constant every day because you have to memorize each organism with each treatment and for example and no each organism its pathophysiology, medications, everything. So it's, you can say hectic and you have to memorize a lot. So what I did was every day I had to you know, study at least some few organisms. Let's say I'm studying 10 organisms in each, you know, microbiology, virology, mycology, parasitic. Every day I had to study that. So in that case, I don't have to study them while I'm preparing for the Olympian. I just have to, you know, every day study the microbes. And then I will study anatomy, biochemistry, and physiology which carry the highest marks. So this one strategy I use. So every day you have to study the microbes if you can. Also number two, for example, you have to be perpetual in your studies. You have to be constant. So the main resources I use is actually CIPSAPs, for example. If I so think, CIPSAPs, can you explain what is CIPSAPs? Yeah, actually, it's like I said from the beginning, CIPSAPs actually, you can see some group of students came. Um, you can see Iranian students, they came to collect because as international students, we have a problem in Pharisee. So they came to collect the um, information from Paris and then they had to translate it. So, so like, you yeah. told us that one month is enough for preparation, right? Or two months? Yeah, I think even three weeks is enough. Okay, three are, weeks is yeah, enough. If, yeah, if you are consistent with your studies. But it depends uh, what you did in last two years. If you studied very well in last two years, you can complete in two or three weeks, right? Yeah, that, that is possible. But also that shouldn't discourage you. For example, it's possible you wouldn't be a good student from the start. But Olympian preparation is, I think, different from the normal semester exam. So it's possible you did not perform well, but you do well in Olympian if you strategize well there. Assalamu alaikum, I am Mumbai Shanwaz and I am a third year medical student in the University of Medical Sciences. I have recently passed Olympia. So I have Gray's Anatomy and Gaitan Physiology. I have read them in the semester and I have made notes. और इन दो सब्जेक्ट्स के एक महीना जब अलूपाया के लिए रहता था यानी बेसिक साइंस एग्जामिनेशन के लिए तब मैंने इनको पढ़ा था उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी ज्यादातर मैंने 7000 किराम जो है ना प्रोफेसर्स के उनके मैंने नोट्स बनाए क्लास नोट्स बनाए और उनको मैंने आखिर महीने में पढ़ा है ये मेरी भी साथ साथ जो प्रोफेसर हैं ना टम्स के और उनके प्रोफेसर से मैंने नोट्स लिए और इनको मैंने आखरी महीने में पढ़ा और इनसे क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी लाइक ट्वेंटी क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस तकरीबन वो आते हैं जो प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एक और चीज जो मैंने इस्तेमाल की है वो थे पास्ट पेपर की रिविजंस क्योंकि पिछले तमाम 10 इयर्स जो पास्ट पेपर्स हैं ना उनके कंसेप्ट्स के यूज होते हैं और वही कुछ रिपीट्स भी होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं उनके कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं उनको मैंने रिवाइज किया उसके बाद उनकी एक रिव्यू बुक्स है ईरानी ने बनाया है ना और वो उसका नाम सीप सब्ज है उससे भी मैंने पढ़ा है और क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक समरीज होती है आखिरी 15 दिन में मैंने ये भी पढ़ा है ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं इसके अलूम के लिए